ডিমের দাম কমাতে সরাসরি বিক্রি কৃষকের সবজি ও সরাসরি বিক্রির ঘোষণা সচিবের সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য অতি দ্রুত ভাঙতে হবে হুঁশিয়ারি উপদেষ্টার নিত্যপণ্যের চড়া দামে নিম্নবিত্তের নাভিশ্বাস সোয়া তিন কোটি মানুষের দিনে আয় আড়াইশো টাকারও কম কর্মসংস্থান বাড়ানোর তাগিদ জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা থাকা জাহাজ এবং পণ্য ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে বাংলাদেশ নৌ অধিদপ্তরের সতর্ক বার্তা সুনির্দিষ্ট তালিকা না থাকায় সংকটের শঙ্কা কোনোভাবেই ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না খুলনার চিংড়ি খাত প্রতিকূল আবহাওয়া সহ নানা কারণে কমছে বাগদা ও গলদার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে অর্ধ শতাধিক রপ্তানি প্রতিষ্ঠান এবং দালালের মাধ্যমে ইতালিতে গিয়ে ভোগান্তিতে বাংলাদেশিরা স্টে পারমিট বাতিল অনেকের শুরু হচ্ছে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার শ্রমিক নেয়ার কার্যক্রম দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে সঙ্গে আছে আইরিন আয়াত উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যায়ে বার বার হাত বদলে ডিমের দাম বাড়ে উল্লেখ করে ভোক্তা অধিকারের মহাপরিচালক জানালেন বাজার মধ্যসত্ত্বভোগী মুক্ত করতে চলছে কঠোর মনিটরিং মধ্যরাতে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে উৎপাদকের কাছ থেকে সরাসরি আরত ও খুচরা পর্যায়ে ডিম বিক্রি কার্যক্রম উদ্বোধন করে তিনি কথা জানান কয়েকদিন ধরেই অস্থির ডিমের বাজার কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না বাড়তি দামে নাজেহাল ক্রেতা ভোক্তাদের স্বস্তি দিতে এবার উৎপাদক থেকে আড়ত ও খুচরা পর্যায়ে তদারকির উদ্যোগ সরকারের বুধবার মধ্যরাতে রাজধানীর কাপ্তান বাজারে উদ্বোধন করা হয় উৎপাদক থেকে সরাসরি ডিলারদের কাছে ডিম বিক্রির কর্মসূচি এ সময় প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের ডিজি জানান পরীক্ষামূলকভাবে আগামী দুই সপ্তাহ ডিম উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি তেজগাঁ ও কাপ্তান বাজারে ডিলারদের কাছে সরকার নির্ধারিত যৌক্তিক মূল্যে ডিম সরবরাহ করবে এতে দাম কমবে ভোক্তা পর্যায়ে সরাসরি আমরা উৎপাদনকারীর কাছ থেকে নারদারকে দিয়েছি এবং সেখানে কে গত লভ্যাংশ রাখতে পারবে তার একটা ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা করেছি এটা ইনশাল্লাহ সকলে মিলে একসাথে থাকলে এটা কার্যকর হবে কার্যকর হলে যে হিড়িকটা পড়েছে সেটা কিন্তু কেটে যাবে এবং খুব শীঘ্রই বাজার খুব স্বাভাবিক হয়ে যাবে বারবার হাত বদলে ডিমের দাম বাড়ে উল্লেখ করে ভোক্তা অধিকারের ডিজি জানান এমন কার্যক্রমে কোনো মধ্যসত্ত্বভোগী থাকবে না আড়তে প্রতিটি ডিম বিক্রি করা হবে দশ টাকা একানব্বই পয়সা আর ভোক্তা পর্যায়ে বিক্রি হবে বারো টাকায় প্রতিদিন বিশ লক্ষ করে আমরা ডিম এখন সরাসরি উৎপাদকদের পক্ষ থেকে প্রায়কারদের হাতে তুলে দেওয়া হবে এবং উইথ ক্যাশ মেমোজ এখন যদি এই মধ্যসত না থাকে আমাদের বিশ্বাস যে ভোক্তারা অত্যন্ত যৌক্তিক এবং যেটা নির্ধারণ করেছে সেই মূল্যেই পাবে ব্রিডার্স অ্যাসোসিয়েশন ও পাইকাররা জানান বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকারকে সব ধরনের সহায়তা করবেন ব্যবসায়ীরা এখানে যারা পাইকারি লেভেলে কাজ করছেন ওনারা এগারো টাকা এক পয়সার উপরে ডিম বিক্রি করবেন না আমি এখানে আবারও বলি এগারো টাকা এক পয়সার উপরে ডিম ওনারা বিক্রি করবেন না এই কমিটমেন্ট দিয়ে কিন্তু আমাদেরকে এই পর্যায় পর্যন্ত আমরা দিতে চাচ্ছি কারণ মাঝখানেও তিন চার হাত কিন্তু অলরেডি কমেছে এখন আপাতত আমরা যে এটা সাপ্লাই দিব এই সাপ্লাইয়ের মধ্যে আমরা পাকা মেমো দিয়ে দেবো ইনশাআল্লাহ আমরা যদি এগারো টাকা এক পয়সা এখানে সাপ্লাই দিই তাহলে খুচরা বাজারগুলিতে একশো চল্লিশ টাকা ডজন আমরা মেমোর মধ্যেও লিখে দেব এর আগে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর প্রতিটি ডিমের দাম উৎপাদন পর্যায়ে দশ টাকা আটান্ন পয়সা পাইকারিতে এগারো টাকা এক পয়সা যা খুচরা পর্যায়ে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা এবং ডজন হিসেবে একশো বিয়াল্লিশ টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা নির্ধারণ কৃষকের ফসল সরাসরি বিক্রির ঘোষণা দিয়েছেন শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনের সামনে ন্যায্য মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম উদ্বোধন করে কথা বলেন তারা শ্রম উপদেষ্টা বলেন ভোক্তাদের কষ্ট লাঘবে হাত বদল ও সিন্ডিকেট রুখতে সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে আর এতে সহায়তা করবে সরকার এ সময় সচিব বলেন বাজার সিন্ডিকেট ও চাঁদাবাজির কারণে পণ্যের দাম অন্তত ত্রিশ শতাংশ বাড়ে চার থেকে পাঁচ হাত বদলে বাড়ে দাম সমবায় পদ্ধতি অবলম্বন করলে বাজারে অস্থিরতা থাকতো না বলে মনে করেন সচিব থার্টি পার্সেন্ট কারণ হলো 
আমাদের এই পথে পথে চাঁদাবাজি এবং বাজার সিন্ডিকেট সে কৃষকের মাঠের ফসলটা যদি ভোক্তাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে দিতে পারতো তাহলে কিন্তু আমার এই বাজারের অস্থিরতা থাকতো না সিন্ডিকেটের যেই দৌরাত্ম বারবার হাত বদল এই ধরনের বিষয়গুলো আমরা সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম ভাঙার জন্য কাজ করে যা সাস্টেনেবল সমাধান হিসেবে আমাদেরকে যাতে আমাদের ভোক্তাদেরকে যাতে এই সিন্ডিকেটের উপর সিন্ডিকেটের বাজারের উপর নির্ভর করতে না হয় একটা স্থায়ী সমাধান হিসেবে এই ধরনের উদ্যোগকে আমরা প্রমোট করছি বাজার পরিস্থিতির খবর জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন রিপোর্টার সাইফুল ইসলাম ময়মনসিংহ নগরের মেছুয়া বাজারে আছেন ওবায়দুল হক এবং হিলি স্থল বন্দরে আছেন শফিকুল ইসলাম শফিক সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি সাইফুলের কাছে সাইফুল একদিকে বাজারে উচ্চ মূল্য অন্যদিকে ক্রেতার অস্বস্তি সব কিছুতেই কেননা হচ্ছে হুহু করে দাম বেড়েছে প্রত্যেকটি পণ্যের স্বস্তি নেই কিন্তু এমন একটি পণ্য যেটি বাজারে দেখা মিলে ঠিক একটি কথা বলা যায় যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষক কোথায় কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি এখানে ফসল ডট কমে একটি উদ্যোগ নিয়েছেন যার মাধ্যমে হচ্ছে যে ক্রেতাদের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করার চেষ্টা করছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডিম এখানে যেখানে বাজারে এক ডজন ডিম বিক্রি হচ্ছে প্রায় একশো আশি টাকা এখানে তারা কিন্তু একশো চল্লিশ টাকা বিক্রি করছেন এর পাশাপাশি হচ্ছে যে কাঁচা পেঁপে বিক্রি করা হচ্ছে প্রায় বিশ টাকা কমে মার্কেট প্রাইস থেকে প্রায় ত্রিশ টাকা এর পাশাপাশি হচ্ছে যে লেবু বিশ টাকা এর সাথে ঢেঁড়স বিক্রি হচ্ছে সত্তর টাকা যেটা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো টাকা সব কিছু মিলে যায় যে তাদের যে পনেরোটি পণ্য আছে প্রত্যেকটি পণ্যেই কিন্তু বিশ থেকে চল্লিশ টাকা পর্যন্ত দাম কমেছে তবে এটা যে আসলে কতটুকু স্বস্তিদায়ক সেটা কিন্তু ক্রেতা মনে কিন্তু প্রশ্ন তুলছে কেননা কিছুক্ষণ আগেই যেটি উদ্বোধন করা হয়েছে তার মাধ্যমে বলা যায় যে ক্রেতার স্বস্তির জন্য কিছুটা কারণ প্রত্যেকটি পণ্যে কিছুটা দাম কমিয়ে এরকম যে যখন বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয় তখনই কিন্তু ঘটা করে সরকারি কিন্তু নানা রকম উদ্যোগ নিয়ে থাকে সেই উদ্যোগ আসলে কতটুকু বাস্তবায়ন হয় সেই প্রশ্ন কিন্তু ক্রেতা মানে এখনো পর্যন্ত রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যে বেসরকারি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান আজ একটি পণ্য বিক্রি করছে পরের দিন আরেকটি পণ্য বিক্রি করবে ঠিক আসলে এটাই কি সঠিক সমাধান কিনা এটিও কিন্তু আসলে এখানকার আগত ক্রেতা বা বাজার পরিস্থিতি কি সেটা কিন্তু আসলে বুঝতে পারছে না আগত ক্রেতারা সর্বোপরি বলা যায় আসলে এই যে পণ্যের দাম উঠানামা করছে নানান রকম হাত বদল হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগেই কিন্তু একজন বাণিজ্য শ্রম মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে কথা বলেছি উনি বলেছেন যে এই যে হাত বদলের মাধ্যমেই কিন্তু প্রায় ত্রিশ শতাংশ পণ্যের দাম বেড়ে ভোক্তা পর্যায়ে কিন্তু ক্রয় করতে হচ্ছে যদিও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এর পাশাপাশি কথা হচ্ছে যে তারা টাস্ক ফোর্স টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে এর সাথে যদি কোনো রকম সিন্ডিকেট বা দৌরত্বের কাজ করে থাকে সেটিও কিন্তু তারা এই যে নির্মূল করবে একেবারে কঠোর হাতে পদক্ষেপ নেবে এরকম কিন্তু জানিয়েছেন তবে এই যে সরকারি বা বেসরকারি নানা উদ্যোগ সেটি কতটুকু বাস্তবায়ন হবে ক্রেতা মনে কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রশ্ন রয়েছে তবে তবে বলা যায় যে তবে বলা যায় যে এখানকার যে পরিস্থিতি সেটি কিন্তু বাজারের সাথে কিন্তু কিছুটা কম হলেও বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক চান কিন্তু আগত ক্রেতারা এই ছিল আমার কাছে রাজধানীর কারণ বাজার টিসি ভবন থেকে সর্বশেষ এখন আরও বাজার পরিস্থিতি বিস্তারিত জানতে যাচ্ছি মায়মিন সিংয়ে ওবাদুল হকের কাছে সরকার যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে ডিমের জন্য সেই দামে দামে ময়মনসিংহে বিক্রি না হলেও কিন্তু একদিনের ব্যবধানে দাম অনেকটাই কমেছে আমি যদি একটু বলি আমি এখন আছি ময়মনসিংহ নগরীর মেছোয়া বাজারের একটি ডিমের পাইকারি দোকানে এখানে এখানে গতকালকেও কিন্তু শতে তেরোশো ত্রিশ টাকা ছিল ডিমের দাম অর্থাৎ প্রতি পিস ডিমের মূল্য ছিল তেরো টাকা ত্রিশ পয়সা সেটি কিন্তু আজকে কমে দাঁড়িয়েছে বারো টাকা এবং এই যে পাইকারি মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে সরকার সরকারের পক্ষ থেকে এগারো টাকা এক পয়সা সেই দামে বিক্রি না হলেও গতকালকে থেকে কিন্তু আজকে দাম কমেছে আমি একটু যদি জানাই যে গতকালকে কিন্তু জেলা প্রশাসনের যে দাম দাম দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের যে গঠিত যে টাস্ক ফোর্স সেই টাস্ক ফোর্স কিন্তু গতকাল বিকেলে এই মেছো বাজারে সহ বিভিন্ন বাজারে কিন্তু তারা তদারকি করেছে এবং তারা ব্যবসায়ীদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে এই দামে যে দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেই দামে বিক্রি করার জন্য এই দিন কিন্তু সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল তবে ব্যবসায়ীরা যেটি বলছেন যে আগের দামেও অনেক ডিম রয়েছে তবে গতকালকে তারা তারা এগারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে তারা কিনেছেন যার ফলে আজকে সেটা বারো টাকা করে বিক্রি করছেন তা তারা যেটি বলছেন যে 
ডিমের চাহিদা বৃদ্ধি এবং এই খামার পর্যায়ে আসলে যে দ্রব্যমূল্য যে দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে আসলে তারা কিনতে পারছেন না যার ফলে কিন্তু তারা বিক্রি করতে পারছে না আমি যদি একটু জানাই যে জাতীয় ভুক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই ডিমের দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে খুচরা পর্যায়ে প্রতি পিস ডিমের দাম ধরা হয়েছে এগারো টাকা সাতাশি পয়সা আর উৎপাদক পর্যায়ে দশ টাকা একানব্বই পয়সা এবং পাইকারিতে এগারো টাকা এক পয়সা কিন্তু আসলে কোনো জায়গাতেই যে দাম নির্ধারণ করা হয়েছে সেই দামে কিন্তু আসলে বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছে না তারা যেটি বলছেন যে উৎপাদক পর্যায়ে যারা আছেন আসলে খামারি পর্যায়ে তারা বলছেন যে খাদ্যের দাম বৃদ্ধির কারণে আসলে তারা সেই দামে বিক্রি করতে পারছেন না তবে আসলে উৎপাদক পর্যায়ে ব্যবসায়ী পর্যায়ে এবং প্রশাসনের সমন্বিত যে মনিটরিং টিম এই সমন্বয়ে আসলে যদি কাজ করা যায় বিক্রেত ক্রেতারা বলছেন তাহলে ডিমের দাম কয়েকদিনের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে বলে তারা মনে করছেন তো এই ছিল আমার কাছে আমরা এখন চলে যাব হিলিতে সেখানে বাজার পরিস্থিতি যারা জানাবেন শফিকুল ইসলাম শফিক হিলি স্থল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে কাঁচা মরজের আমদানি অনেকটা বৃদ্ধি পাচ্ছে গত মঙ্গলবার শারদীয় দুর্গা পূজার ছুটির পরে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে আমদানি শুরু হয় মঙ্গলবার থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিদিনই কিন্তু হিলি স্থল বন্দর দিয়ে কাঁচা মরজের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে গত দুই দিনে বন্দর দিয়ে এখানে তেতাল্লিশ ট্রাকে চারশো মেট্রিক টন কাঁচা মরজের আমদানি হয়েছে আর বন্দরে প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হচ্ছে একশো আশি থেকে একশো নব্বই কেজি বিক্রি হচ্ছে আর বর্তমানে ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলেছি ব্যবসায়ীরা বলছেন দেশের বাজারে দেশের বাজারে বর্তমানে যে বন্যা বা অতি খরার কারণে প্রতি বছর এই সময় কাঁচা মরিচের একটা সংকট দেখা যায় এবারও কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে তারা কাঁচা মরিচ এটাকে আমদানি করছেন এবং ব্যবসায়ীরা বলছেন যে ব্যাংকগুলো থেকে যেহেতু পর্যাপ্ত এলচি পাচ্ছে আজকেও প্রায় বিশ ট্রাকের উদ্যোগ কাঁচা মরিচ আমদানি হবে আর এই মরিচ গুলো মূলত ঢাকা বগুড়া সিলেট বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছে এবং বন্দরে আমি সকালে দেখেছি বেশ কিছু পাইকার তারা মরিচ কিনবার জন্য তারা হিলি স্থল বন্দরে এসেছেন এবং তাছাড়া এখানে পর্যাপ্ত বেচা কিনা আছে এবং স্থানীয় বাজারের কথা যদি আপনাকে বলি স্থানীয় বাজারে প্রতি কেজি মরিচের দাম কিন্তু এখানে তারা যে তিনশো টাকা যে বিক্রি করত সেটা কিন্তু এখন বর্তমানে দুইশো বিশ টাকা নেমে এসেছে তার মানে বাজারেও কিন্তু মরিচের যে একটা দামের যে কমের প্রবণতা সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি তবে আরো যে একটা বিষয় জানা যায় বর্তমানে যে কাঁচা মরিচের যে আমদানি এতে দাম কমার কারণে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে আমি স্বস্তি লক্ষ্য করেছি তো আজকে আমদানি পর্যাপ্ত আছে দাম আরো কমবে এমনটাই বলছেন ব্যবসায়ীরা হিলি স্থল বন্দর থেকে কাঁচা মরিচের আমদানি বাজার দরে এতটুকু ছিল আমার কাছে সর্বশেষ আমরা বাজার পরিস্থিতি জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম হিলি থেকে এবং শুরুতে যথাক্রমে ছিলাম ময়মনসিংহ এবং রাজধানীর কারওয়ান বাজার থেকে এখনো দিনে আড়াইশো টাকার কম আয় করেন দেশের প্রায় সোয়া তিন কোটি মানুষ নিত্যপণ্যের চড়া দামে মানবেত জীবন যাপন করছেন দারিদ্র সীমার নিচে বাস করা প্রায় উনিশ শতাংশ মানুষ বিশেষজ্ঞরা বলছেন দুই হাজার সালে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার পথে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মূল্যস্ফীতি কর্মসংস্থান বাড়ানোর তাগিদ তাদের জিন্না তারা যশোর রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম মাথার ওপরে মস্ত বড় ফ্লাইওভার শহর জুড়ে উন্নয়ন তবে রেজিয়া বেগমের সেসব দেখার সময় কই ইট ভেঙে প্রতি বস্তায় পাবেন বিশ থেকে ত্রিশ টাকা দিনে চার বস্তায় ইট ভেঙে আয় হবে আশি থেকে একশো টাকা কোনো দিন দুই বস্তা তিন বস্তা ভাঙি চার বস্তা ভাঙি বিশ টাকা বস্তা আমি এই কাম করি দুইজনে মিলে খাই ঘর ভাড়া দেয় বসকা বতা পাইনি আবার রেশন কার্ড বাড়ে হচ্ছে না তাও পাইনি বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ দারিদ্র্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী দৈনিক দুই দশমিক এক পাঁচ ডলারের কম আয় করা মানুষ দরিদ্র বলে গণ্য হবেন টাকার হিসেবে দারিদ্র সীমা পার করতে হলে দিনে আয় করতে হবে দুইশো সাতান্ন টাকা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্রের হার আঠেরো দশমিক সাত শতাংশ সংখ্যায় মোট জনগণের মধ্যে তিন কোটি সতেরো লাখ সাতান্ন হাজার অর্থাৎ প্রায় সোয়া তিন কোটির বেশি মানুষ দৈনিক আড়াইশো টাকা আয় করতে পারেন না নিত্যপণ্যের চড়া মূল্যের এই বাজারে তিন বেলা পেট পুড়ে খাওয়ার চাহিদাই পূরণ করতে পারছেন না বহু মানুষ এই টাকা দিয়ে সংসার চলে না দেশে কামকাজ না থাকে তখন ঢাকা এসে গাড়ি টাড়ি চালা আবার এক মাস চালাই সব কিছুর দাম এই বেতন আমার পোষা না চাকরি ঠিক মতো পাওয়া যায় না মনে করেন বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু সালের মধ্যে দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ করার পথে সবচেয়ে বড় বাধা পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব এবং চড়া মূল্যস্ফীতি এস এমই খাত ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে জোর দেওয়ার পরামর্শ তাদের যথেষ্ট পরিমাণে এমপ্লয়মেন্ট তৈরি করতে পারেনি গত দু বছর ধরে যে মূল্যস্ফীতি হয়েছে 
সেটার সঙ্গে কিন্তু মজুরি প্রবৃদ্ধি কিন্তু তাল মিলিয়ে চলতে পারে নাই এসএমই ক্লাস্টারগুলোকে মাথায় রেখে অথবা এরকম পটেনশিয়াল যে সমস্ত জায়গাগুলো আছে ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে যদি আমরা কিছু লোককে একটা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারি এদিকে দেশে প্রকট আকার ধারণ করেছে আয় বৈষম্য সরকারি হিসেবে একদিকে যেমন দেশের সবচেয়ে বেশি ধনী 5% মানুষের হাতে এখন দেশের মোট আয়ের 30.04% পুঞ্জিভূত অন্যদিকে সবচেয়ে গরীব 5% শতাংশ মানুষের আয় দেশের মোট আয়ের মাত্র দশমিক তিন সাত শতাংশ কোন দেশে অতি দারিদ্রের হার যদি তিন শতাংশের নিচে থাকে তাহলে সে দেশকে দারিদ্র্য মুক্ত ঘোষণা করা যায় বর্তমানে বাংলাদেশে অতি দারিদ্রের হার পাঁচ দশমিক ছয় শতাংশ অর্থাৎ দারিদ্র চক্র থেকে এখনো বের হতে পারছেন না প্রায় কোটির মতো মানুষ তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ উল্লেখযোগ্য হারে কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে এবং ঘোচাতে হবে আয় বৈষম্য गलदार उत्पादन रफ्तानी बंध हो गए अर्ध शताधिक चिंगड़ी रफ्तानी कारक प्रतिष्ठान तब उत्पादन बाढ़ाते एकाधिक प्रकल्प हाथे नार कथा जाना मत्स्य विभाग আব্দুল হালিমের ছবিতে আব্দুল আল মামুন রুবেলের রিপোর্ট দিন দিন খুলনা অঞ্চলে কমছে চিংড়ির উৎপাদন মৎস্য বিভাগের তথ্য মতে দু হাজার আঠারো উনিশ অর্থ বছরে খুলনা থেকে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছিল আঠাশ হাজার পাঁচশো আটাত্তর মেট্রিক টন সেখানে সবশেষ অর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছে তেইশ হাজার চারশো মেট্রিক টন শুধু খুলনা নয় গত পাঁচ বছর ধরে বাগারহাট ও সাতক্ষীরাতেও চিংড়ি উৎপাদন কমেছে উৎপাদন কমার প্রভাব পড়েছে রপ্তানিতে মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দফতর এফআইকিউসির তথ্য বলছে গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিনিয়ত কমেছে চিংড়ি রফতানি সংশ্লিষ্টরা বলছেন প্রতিকূল আবহাওয়া মানসম্মত পোনা না পাওয়া সহ নানা কারণে কমছে চিংড়ি উৎপাদন আর চিংড়ির মান কমে যাওয়া বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক দুরবস্থা সহ নানা কারণে কমছে রফতানি সম্পূর্ণ আমার মানে লস আমি আর গের করবো কি না স্যার আমার আর গের করার মতন সঙ্গতি আমার নেই লস হতে হতে এই পর্যন্ত আমি আর পাজি উঠছি না এই জন্য আমি ছাড়ি দিছি এক জায়গা থেকে চল্লিশ হাজার পোনা দিছিল চল্লিশ হাজার পোনার আমি চল্লিশ টাকাও বিক্রি করতে পারি যেন না হওয়াতে আমাকে পুকুর তৈরি হয়ে যায় কিন্তু আমরা রেনু পাই না খাবার দাম তো দ্বিগুণ বেড়ে গেছে এনজিও নেই যে তারা লোন দেবে মেডিসিন যে দাম বেশি সে ক্ষেত্রে চাষিদের জন্য একটা पुजी भेगे मत्स्य विभाग बत पाँच बचर धरे खुलना जिले प्राय पाँच हजार हेक्टर घेर कमे तब उत्पादन बाढ़ाते ना हो नाना उद्योग उनार जो स्वल्पता एस पी एफ हम उद्योता तैर चेष्टा कर चिंगड़ जो खाद्य से देश उत्पादन है तरह पदक्षेप नहीं सबकि मिले हमारा भीषण आशादी आगामी चिंगड़ उत्पादन इनशाला चिंगड़ी खतर संगे दक्षिण पश्चिमांचलर अंत पाँच लाख मानुष जड़ित और बर्तमान निबंधित चिंगड़ी रफ्तानिकारक प्रतिष्ठान चौष्टि हम चालू आ त्रिश टी दस बचर आगे ए संख्या छो एक बसि सठिक परिकल्पना और वास्तवयन अभाव सदा सोना खत दक्षिणांचल खत धीरे धीरे रुग्ण खाते परिणत हो बचरे हजार कोटी टिल्प के बाँचाते नतून यह समय सरकार के आो बस उद्योगी हार परामर्श विशेषज्ञ आब्दुल्ला अल माम रुबेल समय खुलना खबर जुक्तराष्ट्र यूरोपय यूनियन ए जिसमे निषेधाज्ञा तलिकाय थका देशगुलर जहाज किंबा पण्य बांगलेश जल सीमाय प्रवेश क्षेत्र में कड़ाकड़ी आरोप कर निषिध जहाज के बंदर को सुविधा ना देर पशापाशे पुण्य क्षेत्र लोड आनलोड और बोझाए सतर्क थार परामर्श दिए प्रज्ञापन जारी कर नौ अधिदफ्तर तब निषिध जहाज और पुण्य क्षेत्र सुनिर्दिष्ट तलिका ना थकाय संकट सृष्टिर आशंका कर 
বন্দর ব্যবহারকারীরা শাখাটুপুর ক্যামেরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে এমনিতেই জাতিসংঘ সহ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা দেশগুলোর মালিকানাধীন জাহাজকে জলসীমায় প্রবেশ কিংবা পণ্য পরিবহনের আড়ালে বন্দরে সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে আগে থেকে কঠোর অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ গত কয়েক বছর আগে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বহনকারী রাশিয়ার জাহাজকেও বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এর মাঝে পনেরোই অক্টোবর নতুন করে চার দফার নির্দেশনা দিয়ে সার্কুলার জারি করেছে নো অধিদপ্তর সাম্প্রতিক সময়ে নিষেধ থাকা একটি দেশ থেকে কৌশলে জাহাজ এবং পণ্য এসেছে বলে অভিযোগ ওঠাই এ করা করি আরোপ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে সবাইকে অ্যালার্ট করা হয়েছে যাতে যারা কার্গো ইম্পোর্টার আছে বা শিপ চার্টার করে তারা যাতে কোনো ধরনের স্যাংশন শিপ চার্টার না করে এবং তারা যাতে কোনো স্যাংশন কার্গো না আনে চট্টগ্রাম বন্দরে বছরে বারো কোটি মেট্রিক টন বাল্ব পণ্য এবং বত্রিশ টাকা বেশি কন্টেনার হ্যান্ডেলিং করছে মূলত নিষেধাজ্ঞাবিহীন কূটনীতিক সম্পর্কের থাকা এবং বন্ধু প্রতিম দেশগুলি থেকে এসব পণ্য আমদানি করা হয় রপ্তানিও হয় বৈধ দেশগুলোতে কিন্তু নো অধিদপ্তরের সার্কুলারে নিষিদ্ধ জাহাজকে যেমন এড়িয়ে চলতে বলা হয়েছে তেমনি পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং গন্তব্য নিশ্চিত হতে বলা হয়েছে নির্দেশনা অমান্যকারীদের জরিমানা এবং লাইসেন্স বাতিলের পাশাপাশি কঠোর আইন নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়েছে রাশিয়া আর রাশিয়ার উনসত্তরটি জাহাজকে আগে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে তালিকা প্রকাশ করেছিল আমেরিকা সেই অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর নিষিদ্ধ জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিল তবে নতুন করে আর কোন নিষিদ্ধ জাহাজের তালিকা পায়নি বন্দর নিষিদ্ধ জাহাজ এবং পণ্যের তালিকা প্রকাশ করা হলো নির্দেশনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংকট এড়ানো যায় বলে মনে করছেন বন্দরেই কর্মকর্তা পত্রটা দিয়েছে সে অনুযায়ী আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব পার্টিকুলার কোনো ভেসেল কিংবা কার্গোর ব্যাপারে যদি কোনো পত্র পেয়ে থাকে বছরে চার হাজারের বেশি পণ্যবাহী জাহাজ আসে চট্টগ্রাম বন্দরে এর মধ্যে বাংলাদেশি মালিকানাধীন জাহাজ রয়েছে মাত্র একশোটি বাকি জাহাজগুলো যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিবন্ধিত তেমনি বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে এতদিন পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা রাশিয়ান জাহাজ এবং পণ্য বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা দিয়ে আসছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এখন তার সাথে নতুন করে যুক্ত হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার কবলে থাকা অন্যান্য জাহাজ এবং পণ্য আর তাই বন্দর এবং সরকারি সংস্থাগুলোতে নজরদারি বাড়িয়েছে সরকার একই সাথে কাস্টম এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে কমল দে সময় সংবাদ রান্নার ভুল পদ্ধতি এবং চাল ছেটে মিনিকেট করতে গিয়ে বছরে এক কোটি টন চাল অপচয় হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষি উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী রাজধানী ফার্মগেটে বিআরসি মিলনায়তনে বিশ্ব খাদ্য দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠানে এ কথা বলেছেন তিনি এ সময় চালের অপচয় খাদ্য উৎপাদনের সাফল্য ম্লান করে দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন উপদেষ্টা প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে উল্লেখ করে কৃষি উপদেষ্টা বলেন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার চলতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট সরকারি ঋণ একশো ট্রিলিয়ন ডলারের মাইল ফলক ছাড়াবে যা দাঁড়াবে বৈশ্বিক মোট জিডিপির তিরানব্বই শতাংশ এরপর বৈশ্বিক সরকারের ঋণ পূর্বাভাসের চেয়ে আরও দ্রুত গতি বাড়বে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এদিকে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনে জিডিপির তিন দশমিক আট শতাংশ ঋণের সংকোচন প্রয়োজন বলে মনে করে সংস্থাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মোট সরকারি ঋণ চলতি বছর প্রথমবারের মতো একশো ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এরপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি কমে যাওয়া এবং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির চাপে ঋণের পরিমাণ পূর্বাভাসের চেয়ে আরও দ্রুত গতিতে বাড়বে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ সম্প্রতি সংস্থাটি তাদের সর্বশেষ ফিজিক্যাল মনিটর প্রতিবেদনে জানিয়েছে দু সালের শেষ নাগাদ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারি ঋণ বৈশ্বিক মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির তিরানব্বই শতাংশে পৌঁছাবে আর দু সালের মধ্যে এটি একশো শতাংশে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে করোনা মহামারীর সময় এই ঋণের পরিমাণ রেকর্ড জিডিপির নিরানব্বই শতাংশে উঠেছিল 
ভবিষ্যতে ঋণের স্তর বর্তমান পূর্বাভাসের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছে আইএমএফ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অর্থনীতির দেশে ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এই শঙ্কা বাড়ছে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে দেশে দেশে রাজস্ব নীতির অনিশ্চয়তা বাড়ছে পাশাপাশি বাড়ছে কর আদায় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মতনৈক্য একই সময়ে পরিবেশ রক্ষায় ব্যয় বৃদ্ধি বয়স্ক জনগোষ্ঠীর ভরণ পোষণ নিরাপত্তাজনিত চ্যালেঞ্জ সহ অন্যান্য উন্নয়ন ব্যয়ের কারণে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির চাপ সৃষ্টি হচ্ছে আর্থিক স্থিতিশীলতার ওপর জোর দিয়ে আইএমএফ বলছে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি এবং নিম্ন বেকারত্বের বর্তমান পরিস্থিতি এটি নিশ্চিতের জন্য একটি আদর্শ সময় দু থেকে দু সালের মধ্যে গড়ে এক শতাংশ জিডিপির ঋণ কমানো বা স্থিতিশীল করার প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত নয় বলেই মনে করে সংস্থাটি এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিন দশমিক আট শতাংশ ঋণের সংকোচন প্রয়োজন বলে মনে করে আইএমএফ গাজায় যুদ্ধ অব্যাহত রাখা চাপের মুখে ইসরায়েলের অর্থনীতি চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বার্ষিক ভিত্তিতে মাত্র শূন্য দশমিক তিন শতাংশ বেড়েছে এমন তথ্যই উঠে এসেছে দেশটির সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের সবশেষ পরিসংখ্যানে গাজায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দখলদার ইসরায়েলের অর্থনীতির ওপর চাপ বাড়িয়েছে অনেকটা থমকে গেছে দেশটির অর্থনীতির চাকা পরিসংখ্যান বলছে বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিকে প্রত্যাশার তুলনায় কম প্রবৃদ্ধি হয়েছে ইসরায়েলের অর্থনীতিতে ইসরায়েলের সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সের বরাদে দ্য টাইমস অফ ইসরায়েল জানায় গেল এপ্রিল জুন প্রান্তিকে ইসরায়েলের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি বার্ষিক ভিত্তিতে মাত্র শূন্য দশমিক তিন শতাংশ বেড়েছে অথচ মাত্র এক মাস আগেও প্রবৃদ্ধির হার ছিল দশমিক সাত শতাংশ গেল অগস্টে পরিসংখ্যান বোরো ধারণা করেছিল চলতি বছর প্রবৃদ্ধি হবে এক দশমিক দুই শতাংশ যেখানে এপ্রিল জুন প্রান্তিকে প্রবৃদ্ধির হার দুই দশমিক তিন থেকে পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত হওয়ার ধারণা করেছিলেন অর্থনীতিবিদরা ইসরায়েলের অর্থনীতিতে যতটুকু প্রবৃদ্ধি হয়েছে তার পেছনে ভূমিকা রেখেছে ভোক্তা ও রাষ্ট্রের ব্যয় বৃদ্ধি এবং স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ তবে সময় কমেছে দেশটির পণ্য রপ্তানি গেল সপ্তাহে ব্যাংক অফ ইসরায়েল দু হাজার চব্বিশ সালের জন্য দেশটির অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস এক দশমিক পাঁচ শতাংশ থেকে কমিয়ে এনেছে শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশে একদিকে যেমন ইসরায়েলের অর্থনীতি দুর্বল হচ্ছে অন্যদিকে বাড়ছে মূল্যস্ফীতি এমন প্রেক্ষাপটে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুধার বাড়াতে পারে বলে ধারণা খাত সংশ্লিষ্টদের গাজা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইসরায়েলের অর্থনীতি দু সালের শেষ তিন মাসে বেশ অনেকটা সংকুচিত হয়েছে विदेश जागे भिजार अनुमोदन पत्र परीक्षा परामर्श दें अभिभाषण विशेषज्ञ প্রতি বছর জীবিকার তাগিদে বিদেশে পাড়ি জমান হাজার হাজার বাংলাদেশি স্বপ্ন দেখেন আরেকটু উন্নত ভবিষ্যতের তবে বৈধ পথে বিদেশে এসেও ভোগান্তি যেন পিছু ছাড়ছে না ইতালিতে বসবাসরত বাংলাদেশিদের তিন বছর মেয়াদি স্পন্সর ভিসায় ইতালিতে এসেও বৈধতা হারাচ্ছেন বহু বাংলাদেশি দু সালে স্টে পারমিট পাবার পরও নবায়নের জন্য আবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছেন তারা ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বলা হচ্ছে মালিকের যথাযথ আয় না থাকা এবং একই ব্যক্তি একাধিক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কারণেই তাদের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে এতে নবার না করে তাদেরকে পাঁচ দিনের মধ্যে ইতালি ছাড়ার নির্দেশ দিয়ে করা হচ্ছে বহিষ্কার এ অবস্থায় ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রত্যাখ্যাতরা আপিলের সুযোগ পাচ্ছেন আমরা দেখতে পাচ্ছি দুই হাজার বাইশ দুই সালের ভিসা আবেদনের যে অনুমতি বা নুলস্তা দেওয়া হচ্ছিল এগুলো এখন যে কোনো সময় বাতিল করা হচ্ছে ফলে পঁচিশ 
साल मध्य चार लाख बावन हजार श्रमिक आना आईने अनुमोदन कर तेईस और दुहजार चौबीस साल कोटाय अने इताली एसे विपाके पड़े दुहजार पचिस साल कोटाय श्रमिक नार आवेदन शुरू होते जा चलो नवेम्बर एक तारीख थ त्रिश तारीख पर्त तीन बचर मेदी स्पन्सर भिसाय बाकी एक लाख पैंसठ हजार श्रमिक आसार सूझ पा देश इताल रोम थे हासान महमूद समय संबाद राधनी पाचक छाड़ा प्रस्तुत हमारे मात्र कैक मिनिटर मध्य तैरीय जार्मानी ऐतिह्यवाह सब खबर प्रस्तुत हार पर ग्राहक नहीं तर पचंद खबर जार्मानी टूंजन यूनिवार्सिटी हासपत रान्ना घरे कर्मी चौबीस घंटा गरम गरम खबर परेशन करारेष व्यवस्था रोबट दिए परिचालित तो रानना घरे प्राय बीसरण खबर तैरिरा साधारण तो कैंटिने व्यस्तम समय विशेषकर दोपुर खबर समय गुरुत्व दे कहतु प्रयोजन उपादान गो एक रोबट के बुझे दिल से रान्ना करते इंडक्शन चूलि रान्ना कर खबर द्रुतम समय पोछ जाए ग्राहक भिन्न धर्मी रोबटी हासपाल रानना घर टी चालू चलती बचर मे मासे खबर दामो हाथ नागाले छह नयर मध्य पचंद खबर ग्रहण पा हासपत कर्मी उचिता शेजीन समय संबाद ए पर्या शिशु संबाद गो बार डिमेर दाम कमाते सरसि बिक्री कृषक सब्जी और सरसि बिक्र घोषणा सचिव सिंडिकेटर दौरत तो अति द्रुत ही भांगा हुशियारी उदेष्टार नित्यपण्य चरा दामे निम्नबित्त नाभिर सातशो तीन कोटी मानुषे दिन आय आढ़ाई टो कम कर्मसंस्थान बाढ़ान तागिद जिसघ और जुक्तराष्ट्रे निषेधा थका जहाज ए पन्न्य ठेका कठोर अवस्थान बांगलेश नौ अधिदफ्तर सतर्क बार्ता सुनिर्दिष्ट तलिका ना थार संकटर शंका